வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் அமேசிங் ஹோம் இன்னைக்கு அமேசிங் ஹோம்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பால்பீடா சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இப்ப இது வந்து நான் பால் பவுடர் இதுல இருந்து நம்ம ஒன்றரை கப் வந்து பால் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்க போறோம் ஒன்றரை கப் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நம்ம வந்து பால் ஊற்ற போகிறோம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நம்ம பாலை ஊற்றி இதை நல்லா நம்ம இப்போ மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு விஸ்கு வச்சு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம விஸ்கு வச்சு விஸ்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் போது நமக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும் நம்மளுக்கு என்ன முக்கியம் என்னமா நம்ம முக்கியமாக இதில் கவனிக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து எந்த லம்ஸும் இல்லாமல் நம்ம நல்லா வந்துட்டு இப்படி கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதுதான் முக்கியம் ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ நான் கட்டி இல்லாமல் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாய் வச்சுட்டேன் கடாய் சூடாகிடுச்சி இப்போ ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம நெய் விட்டுக்கலாம் நெய் நல்லா சூடாகட்டும் இப்போ ஒரு கப் கிட்ட நான் வந்து கண்டென்ஸ்ட் மில்க் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நம்ம இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா நம்ம வந்துட்டு இப்போ கிளறி விட போகிறோம் இப்போ வந்துட்டு அதை வந்து நம்ம சிம் அடுப்பை வந்து நம்ம சிம்மில் வச்சுட்டு அதை நல்லா கிளறி விடணும் அந்த கண்டென்ஸ்ட் மில்கை இப்போ அந்த கண்டென்ஸ்ட் மில்க் வந்து நல்லா இலகி வரும் பாருங்கள் கொஞ்சம் இதாக இல்லாமல் கொஞ்சம் வாட்டர் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் இப்போ வந்துட்டு ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சிடலாம் சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம நல்லா கிளறி விடலாம் ஸோ இந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் கண்டென்ஸ்ட் மில்க்கு அப்புறம் நம்ம பேட்டர் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா பால் பவுடர் மில்க்கெலாம் சேர்த்து அது ரெண்டுத்தையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் லைட்டாக வந்துட்டு கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் இருக ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள் பாருங்கள் லைட்டாக இப்போ வந்துட்டு கட் இருக ஆரம்பிக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ நம்ம தொடர்ந்து கிளறி விட்டுகிட்டே இருப்போம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இன்னொரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ நான் வந்துட்டு ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்துட்டு நான் அதில் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா கொஞ்சோண்டு ஏலக்காய் பவுட்ரு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சில பேருக்கு வந்து மில்க் ஸ்மெல் வந்தால் பிடிக்காது இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து ஏலக்காய் பவுட்ரு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அந்த மில்க் ஸ்மெல்லும் வராது நல்லாவும் இருக்கும் அந்த ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு கை இப்போ வந்துட்டு கை பொறுக்கிற சூடுக்கு வந்து நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் பட் எனக்கு வந்து சூடு அதிகமாக நான் எடுக்க மாட்டேன் ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் ஸ்பூனை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் ரெண்டு கையிலையும் வந்துட்டு நான் கீ தடவிட்டேன் இப்போ கொஞ்சோண்டு இதில் எடுத்து உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்புக்கு பிடிச்சிருங்க ஸோ நான் எல்லாத்தையும் ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு நான் இது பண்ணி வச்சுட்டேன் ஷே ஷேப் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான பால் கோவா ரெசிபி ஸோ இது முன்னாடி வந்துட்டு இது மேலே வந்துட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பாதாமோ இல்லை பிஸ்தா இல்லை ரைசின்ஸ் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு இதை வந்து நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணி வச்சிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்னும் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை இன்னொரு ரெசிபியோடு வந்து மீட் பண்ணுறேன் அன்டில் தென் இஸ் பை ஃப்ரம் சிந்து பாய்